Zásahy elektrickým prúdom sa prioritne vyskytujú na distribučných vedeniach 22 kV. Tieto vedenia tým, že tvoria hustú sieť v krajine, zároveň predstavujú veľmi atraktívne miesto pre vtáky v krajine. Tieto stĺpy nahradzajú v otvorenej plnospravskej krajine prirodzenú stromovú vegetáciu. Zároveň poskytujú týmto dravcom určitý, určité miesto na odpočinok, lovkoristi, prípadne nejakú obranú teritória. K zásahu prúdom dochádza najčastejšie, ak jedinec prepojí dva vodiče pri dosadaní na konzolu, alebo ak teda prepojí jeden vodič a samotnú konzolu. Riziko zásahu prúdom úzko súvisí s konštrukčným prevedením samotného stĺpu. V prípade väčších druhov dochádza k zásahu prúdom aj na tzv. bežných stĺpoch. V prípade napríklad menších druhov, naopak, čím je tá konštrukcia samotného stĺpu zložitejšia, tým sú vzdialenosti medzi jednotlivými komponentmi oveľa menšie a vtedy aj menší druh, ako napríklad poštolka, prípadne straka, môže uhynúť v dôsledku zásahu prúdom. Najviac ohrozenou skupinou vtákov sú dravce, konkrétne orly, sokoly, jastraby, myšiaky, ktoré patria medzi stredné až veľké druhy. V našich podmienkach bola táto klasifikácia potvrdená, pričom preukázané najvyššie úhyny boli u myšiaka lesného a aj u menších druhov ako napríklad straka lesná popolava a sokol myšiar. Medzi obeťami boli identifikované aj zácne druhy dravcov, akými sú sokol rároch a orol kráľovský. Typickými znakmi zranení u zasiahnutých jedincov sú popalení lokalizované na miestach s najvyšším predpokladom kontaktu s prvkami vedenia, teda na krídlach, behákoch a zobaku. Ľahko identifikovateľným znakom sú aj krčovito zovreté pazúre. Uhynutý jedinec sa najčastejšie nachádza v okruhu do 2 až 3 metrov od základov stĺpa, zvyčajne však jeho tesnej blízkosti. Úhyn nemusí nastať bezpośrednie po zásahu, môže byť spôsobený aj následným pádom z výšky. Aj v prípade zásahov prúdom je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými typmi stĺpov, nakoľko nie každý, každý stĺp je rovnako rizikový pre dravce. Je opäť potrebné získať kvalitné dáta z terénu, vyhodnotiť rizikovosť týchto jednotlivých konštrukcií, odsledovať správanie vtákov a v spolupráci s energetickými spoločnosťami prijať adekvátne efektívne opatrenia.